Hi! Welcome sa Physics in a Minute. Ang title ng video natin ngayon ay Solving Sample Problem for Uniformly Accelerated Motion at saka Kinematics Equation. Dito sa video na ito, aking ituturo sa inyo yung pinaka simpleng technique at saka process para makasolve tayo ng uniformly accelerated motion gamit ang ating kinematics equation. Kaya tayo na, mag-solve na tayo ng sample problem. Nasa problem number 5 na tayo ngayon. The speedboat has a constant acceleration of 2.0 meters per second squared. If the initial velocity of the boat is positive 6.0 meters per second, find its displacement after 8.0 second. Ang gagawin natin ngayon ay identify natin ng mga given value as usual. So, hahanapin natin dyan kung ano yung mga number na nandyan sa ating problem at yun yung mga given value natin. Unang-una dyan is meron tayong constant acceleration na 2.0 meters per second squared and meron tayong initial velocity na positive 6.0 meters per second at saka meron tayong time na 8.0 seconds. Ilista natin yan lahat at nandito na. Ang unknown value natin dito is displacement. Sabi niya dito, find its displacement after 8.0 seconds. Kaya, ang unknown value natin dito is yung x natin. Ngayon, pag gagawa natin ng schematic diagram yan, ganito yung magiging itsura niya. Halimbawa, meron tayong speedboat, tapos meron siyang constant acceleration na 2.0 meters per second squared, at uh, time is zero, also the distance is or displacement is zero. And then, uh, after a few seconds, moving it to constant acceleration na 2.0 meters per second squared, nagkaroon tayo ngayon ng displacement. Pero, ang problema natin ngayon, alam natin yung time interval natin, at 8.0 seconds, ilan na kaya yung na-cover natin na displacement? Ayan ngayon yung problema natin. Pagdating na sa 8.0 seconds, ano yung displacement natin? Ibig sabihin, pwede natin sabihin dito na change in displacement ang hinahanap natin. Or, it can be given by a formula like this. X sub 2 minus X sub 1. Pero in this case, wala tayong value ng initial displacement. Kaya, ang gagawin natin ngayon ay gagamitin natin ng equation ng kinematics. Para masolve ito, kailangan natin ma-memorize yung kinematics equation natin. At isa-isahin natin dito, i lista yung ating kinematics equation. Ito yung pinakamabisang teknik, halimbawa pag hindi mo alam, hindi mo talaga alam yung problem, makakatulong sa atin yung malista natin lahat yung equations ng kinematic, uh, kinematics equation bago tayo mag-solve ng problem. So, equation number 1 natin, equation number 1 natin is given by A, our acceleration is equals to B sub F minus B sub I over T sub F minus T sub I. Ang equation number 2 natin is given by B sub F is equals to B sub I plus A delta T. Anyway, sa mga hindi alam yung equations na ganito, ilalagay ko dyan sa link, nasa link lang yung video kung paano nakuha or kung saan nyo malalaman kung paano na derive itong mga equations na ito. Nandyan lang sa baba ng video na ito yung link. And then for equation number 3, equation number 3 is equals to uh, x is uh, equals to b sub i plus b sub f over 2 times delta t. And for equation number 4 natin, this is equals to b sub f square is equals to b sub i square plus 2ax. And for equation number 5 natin, this is equals to x is equals to b sub i delta t plus 1 half a delta t square. Okay. Titignan natin yung equation step by step base sa given value na meron tayo. Sige, unahin natin si equation number 1. Meron tayong acceleration. Okay. Meron tayong uh, final velocity. Wala tayo. So, x. Meron tayong initial velocity. Meron tayong time. Final time at saka initial time. 
Ngunit ang hinahanap natin ay displacement. Wala dito kaya hindi natin pwedeng gamitin yan. X yan. Equation number 2 parang gi-rearrange lang natin yan. Kaya probably hindi rin pwedeng gamitin yan. For equation number 3 naman, meron tayong initial velocity, meron tayong time, meron tayong displacement na hinahanap natin ngunit wala tayong acceleration. Wala ito. Kaya ito, incomplete siya sa variables kaya hindi pwedeng gamitin. X na rin yan. So sana napapansin nyo itong ginagawa ko na technique kung paano maghanap ng equation na akma dyan sa ating problem. Now, let's go to equation number 4. Si equation number 4, wala tayong final velocity, meron tayong initial, meron tayong acceleration dyan, ito yung hinahanap natin. Ngunit ang wala naman sa atin dyan ay time, incomplete variables, kaya hindi pa rin pwede. Last na lang na option natin is equation number 5. Nandyan si x, yan. So yan yung hinahanap natin, okay, nandyan siya. Meron tayong initial velocity, check, meron tayong initial velocity doon. Meron tayong time, which is ito, pwede. Meron tayong acceleration, which is ito, may, meron. Meron tayong time. So, complete ito, complete variables ito. Ibig sabihin, ito yung gagamitin natin na equation dito. Itong equation number 5. Kasi, nandyan sila lahat. Ibig sabihin, yan na yung gagamitin natin ngayon. Yan yung general equation natin ngayon para masolve si displacement. So, solution natin ngayon, gamit yung equation number 5 ng ating kinematics, which is given by x is equals to b sub i delta t plus 1 half a delta t square. So, this is equals to, dito na tayo, substitute natin yung value ng initial velocity dito. Initial velocity is 6.0 meters per second. So, dito, 6.0 meters per second times, ang time natin dyan is, yung delta t natin dyan, since uh, initial natin dito is 0, in which delta t is given by t sub f minus t sub i, or this is equals to h second minus 0 second, babalik pa rin tayo sa h second, so yan pa rin ang delta t natin. Ibig sabihin, ang delta t natin dito is 8.0 second plus, again, 1 half, acceleration naman, ano yung acceleration natin dito? Ang ating acceleration is 2.0 meters per second squared. 2.0 meters per second squared. Ano yung time natin? Delta T. Pareho lang sila dito sa 8 seconds na nandyan. So, ilalagay ko dito is 8.0 seconds square. And this is equals to, multiply natin ito, 6 times 8 will give us 48 meters. Ayan. Plus, step by step lang natin, 1 half, 2.0 meters per second squared. I-square natin ito, 8 times 8 will give us 64 second square. Ayan siya. And then, equals 48 meters plus 1 half. Ito naman, multiply natin, 2 times 64 ang ibibigay sa atin dyan is 128 meters. Meters na lang siya. So, ngayon, bago tayo mag-proceed dyan, ipapaliwanag ko muna kung bakit meters na lang ang natira dyan sa dalawang yan. Dito, unahin muna natin yung nandito, bakit meter na lang ang natira. So, ang explanation dyan is ganito. Ilalagay ko na lang siya muna dito. Meter per second times second is equals to meter over s times s. So, pwede natin yan i-cancel out ito. Ang natira na lang dyan is m. Kaya, meter naman ang unit dyan. Dito, same process pa rin yan. Meter per second squared at saka second squared naman. Pag ilalagay natin siya dito, this is meter per second squared times second squared is equals to meter over second squared times second squared over 1 siya dito. So, cancel out yan. Cancel out. Ang natira na lang dito is m over 1 or equals to m. Kaya, meter ang unit natin dito. Okay? Now, moving on. This is equals to 48 meters plus ito. 
Multiply natin dyan. So, this is 128 meters divided by 2. And this is equals to 48 meters plus 128 divided 2 is 64 meters. This is equals to 48 plus 64 is equals to 112 meters. Pwede nang maging ito yung sagot natin or pwede natin sundin yung digits uh, number of digits dito. Since 2 digits lang yan, pwede natin i-round off ito na magiging 110 na lang. Or 100, yes, 110 na lang. So, pwede yung ganun. Pwede rin siyang isulat na 110 na lang pag i-round off natin yan. So, magiging 0 na ito. So, 110. But, uh, all in all, kahit saan dito yung sagot ninyo, ay tama. Kung ito yung sinagot ninyo, tama pa rin. Kung pati yan, kung ganyan yung sinagot ninyo, still tama pa rin. O kahit saan dyan sa dalawa, ay tama pa rin. Pero, ang lalabas sa calculator natin ay 112 meters. So, yan talaga yung sagot niya. So, ito ngayon yung sagot dito sa problem natin na for uniformly accelerated motion. So, sana nakuha nyo yung technique na pinakita ko sa inyo kung paano maghanap ng tamang equation para gamitin doon sa problem na yun. Ayan, that's all. Kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo lang dyan sa ating comment section. Music